د څو مهمو خبرونو سر ټکی په هیواد کې څلور سو درویش کسان په کرونا اخته کېدل د روغتیا وزارت له لوري د سپارښتنو عملي کېدو باندې ټینګار کول عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو څلورویشت ساعتونو کې شپږ پنځوس د کرونا نوې پېښې ثبت شوي دي د زندانیانو د بهیر ځنډېدل بې پالې ناستو کې د حکومت سره ګډون نه کول سهیل شاهین وایي چې د دې ډلې فني پلاوی کابل کې دی او بې پایل ناسو کې نور ګډون نه کوي نړیوالو معیارونو باندې د اسلام فاروقي محاکمه کې دو غوښتنه کول حکومت ته د عدالت پلی کېدو زمینه برابریدل د بشري حقونو نړیوال سازمان وایي چې اسلام فاروقي د جګړې جرمونو تر سره کېدو په تور محاکمه شي سلام او ستړي مشي زمونږ د نن ورځې خبري ټولګې ته ښه راغلاست اوس هم بشپړ خبرونه په لومړیو کې کرونا جدي وګڼي او همدارنګه خپل ځان او کورنۍ د عامې روغتیا وزارت د سپارښتنو پر بنسټ له دې ویروس څخه وژغوري موږ هم خبر د کرونا څخه پیلوو په افغانستان کې د کرونا ویروس باندې د اخته کسانو شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تېرو څلېرویشت ساعتونو کې شپږ پنځوس تکویت نولس نوې مثبت پېښې ثبت شوې دي په دې منځ کې بیا هرات کې اووه ویشت نوې پېښې کابل کې دولس نوې پېښې بلخ کې پنځه پېښې کندهار کې لس پېښې او ننګرهار کې دوه پېښې ثبت شوې دي چې له دې سره بیا ټول هېواد کې د کویت نولس اخته کسانو شمېر هم څلور سوه درویشتنو ته لوړ شوی دی د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هېواد کې د کویت نولس ویروس اوس مهال ګرځېدو په حال کې دی حکومت هم د دې ویروس سره د مبارزې په پار کوټلي ګامونه پورته کوي او ښارونو باندې هم ګرځبند لګولی دی له دې سره بیا د امریکا بهرنیو چارو وزارت مرستیالې هم ولي چې نړۍ د کرونا ویروس له عمل اقتصادي ګواښ سره مخ دی خو افغانستان رهبران بیا د خپلو ګټو په لټه کې دي ټول باید د کاریانو د ارامتیا فضا رامنځته کېدو لپاره ګامونه پورته کړي د طالب زندانیانو خوش کېدو بهیر کې ځنډ نه وروسته طالبانو ویلي دي چې کابل د دې ډلې تخنیکي پلاوې وروسته له بیا په هغو ناستو کې چې پایله ونه لري ګډون نه کوي د طالبانو سیاسي دفتر ویان په خپله ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې د دې ډلې تخنیکي ټیم د دې ډلې د زندانیانو د تصدیق او تثبیت لپاره کابل ته استول شوی وو او هوکړې پر بنسټ د کړل شویو ژمنو سره د زندانیانو خوش کېدو لړۍ باید پیل شوې وای چې د بېلابېلو بهانو له امله دا کار له ځنډ سره مخ شوی دی د ټینګار کړی دی چې له دې امله د دې ډلې تخنیکي ټیم سر له نن څخه د لیو لورو سره په هغو ناستو کې چې پایله ونه لري ګډون نه کوي دا په راس حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان دولت د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې مشر ویلي چې د طالب زندانیانو خوشې کېدو کې د پنځلس طالب قماندانیانو چې د افغانستان په سترو بریدونو کې لاس درلود دا ډلې د خوشې کېدو باندې ټینګار کوي او له همدې امله دا بهیر ځنډېدلی دی نږدې شپېته زره ماشومان د کابل ښار په واټونو کې کار کوي د ماشومانو څخه د ملاتړ ادارې یا یونیسف د یو راپور پر بنسټ څه کم شپېته زره افغان ماشومان د کابل ښار په واټونو کې د بېوزلۍ له امله کارونه ترسره کوي دا په راس حال کې ده چې وړاندې تر دې د بشري حقونو نړیوالې څارونکې ادارې هم ویلي وو چې افغانستان کې د پنځه نه تر لسو کلونو پورې درلودونکي ماشومان یو څلورمه برخې اړ دي چې د خپلو کورنیو لپاره ډوډۍ پیدا کړي یونیسف په راسه حال کې دا راپور خپروي چې افغانستان کې د کرونا ویروس زیاتېدو څخه په ښارونو کې ګرځبند هم لګول شوی دی د افغانستان دولت باید د داعش ډلې د خراسان څانګې مشر عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقي باندې مشهور دی د نړیوالو بشري حقونو معیارونو له مخې محاکمه کړي د بشري حقونو څار بنسټ دې مطلب ته په کتو سره ویل دي چې افغانستان باید اسلام فاروقي له دې امله چې په د جنګي جنایتونو تورن دی د محکمې میز ته راولي دا سازمان همدارنګه ویل دي چې اوس د افغانستان لپاره ښه زمینه برابره شوې چې ښکاره کړي د جګړه ایزو جرمونو باندې تورن کسان د محاکمې 
محاکمه کیدو وړتیا هم لري او همدارنګه جګړیزو قربانان لپاره عدالت پلی کړي د بشري حقونو څارون کې ټینګار کوي چې اوس محال زرګونه تنه بشري حقونو جنایت تر سره کیدون کې د افغانستان زندانونو کې شتون لري او دا هیواد تر اوسه پورې هیڅوک هم د بشري حقونو ضد کړنو باندې تورن کسان محاکمه کړي نه دي دمه لرو تر دمی رو صدا خبر هم لرو د درې ورځو لپاره د افغانستان ښاریانو پر مخ د تورخم لارې پرانستل بیا هم ښه راغلاست پاکستان د افغانستان هغه ښاریان لپاره چې غواړي خپل هېواد ته ستانه شي پوله خلاصه کړې ده د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا پوله د افغانستان دولت د غوښتنې پر بنسټ د درې ورځو لپاره به خلاصه اوسي د ننګرهار والي وایي چې د دې کسانو لپاره ځانګړي روغتیایي تدابیر هم نیول شوي چې بېرته راستنېدونکي به د یو ویشت ورځو لپاره قرنطین کېږي ورته وخت کې په پاکستان کې د کرونا ویروس پراخوالي سره د دې هېواد د پولو وزیر خبرداری ورکړی چې که چیرې د سلګونه زرو افغانانو کډوالو وضعیت چې له دوه اونۍ را په دې خوا ډوډۍ نه لري ورته پاملرنه ونه شي انساني ناورینز به رامنځته شي خو له دې سره ویل کېږي چې نن بیا په دې دروازه کې د زیاتې ګڼې ګونې له امله کډوالو روغتیایي ازمایښت نه پرته ځانونه هېواد ته داخل کړي دي دا د افغانستان او پاکستان ترمنز د تورخم رسمی پوله ده دغه لاره چې له یوې میاشتې راهیسې د کرونا ویروس لا پراخېدو مخنیوي لپاره تړل شوې وه پرون د پاکستان لخوا د افغانستان خلکو لپاره د څلورو ورځو لپاره پرانیستل شوه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي لارې د افغانستان رسمي غوښتنې له مخې پرانیستل شوې او هغو افغانانو ته چې خپل هېواد ته د ستنېدو غوښتونکي دي د وتلو اجازه ورکول کېږي فعلا در قسمت برگشت کسانی که پاسپورت دارن صحبت ها که جریان داشت فعلا مرز برای از اینا باز شده نمره او راست که سلگونه تن افغانستان تا دنه نشول خود دولت در آلو پا نسپاولو او در زنگل و روختیایی تدابیر و پا نیولو جدیت سر در غلار که خلق چاری هر حق کس چه لپاکستان چه افغانستان ترازی نمره باید در زنگل و آلو پا مرد و چیرل شی او روسته د امیر اختیا وزارت زنګړو کارکون کو لخوا نوم یې ثبت او د افغانستان خاورې ته د ننوتو اجازه ترلاسه کوي نقلیه وسیلې هم زد عفونی کیږي او راستنه شوي کسان پرته له استثنا باید د څوار لسونه تر یو ویشت ورځو پورې په قرنطین کې تیرې کړي د دغه کسانو اوسیدو لپاره د اوسیدو پنډغالۍ هم په پام کې نیول شوي دي چې مونږ مریضان نه یو مونږ نه صرف د قرنطین د درې ورځو لپاره من کوشش رو که والی سی اپ چیزا که کار نزدی که وسانی که چه من بیتا خپل کورون ندار شو بچیان هم نار دی من دا هیت دا سی کمشی کمبود نشتا او من تی مننا که و دیره دیره مننا دا تا سی نم دا طول کار که اون کنا ننگر هاریانو او حتی دا گوانده و ولایتون و خلکو دا حقوی لپارا چی یا ویشترازی پا پنغالی و کتی روی مرست برابر کرده زما هیلا دا طول و ولسون و دولتی چارو من پریدی چه خپل کار سهی سرطا ورسه و پا کارونی که باید مداخله ونی که پا ورطا وقت که تیر و راز دا کنده ها رسپین بولده که و چمن لارا هم پرانیستل شوه چه دیرای کسان دا دا غلار افغانستان تر آغلل پا اول قدمه که مرد دا قانونی نا پر منو افغانان منو پا دو هم قدمه که آغا سوک چه پا تسکیره بانجه تلدی دی یارا تکیره بانجه و شل شبیه پا پاکستان که و یو شی می وری و دوری می خرصاوی لارا بانج بند است و لوس و فاس نای را و اوشتو. دوامی از کی چی مرت لی بو هیچ ام لارا نارو چرت و مرت ول برت بدنگان اتبان که و بی ولشات وی بود لو. آدلت هم رختیایی تدابیر جدی نیول شویده. کت ها کسان مش سکرین کو کچیری آرزا و لایم شدید ولری فداغ ناروغی بانی مش تسابیتی چی مثلا ناراز و لایم لری هاگ بام بولان صورت ولادی کندار تبایل. پاکستان که در کرونا ویروس پرختیا سر هم محاله. د دې هېواد د ایالتونو او پولیزو چارو وزیر خبرداری ورکوي که چیرې پنډغالیو کې د سلګونه زره هغو افغان کډوالو وضعیت ته چې له دوه اونیو راهیسې د خوړو توکي نه لري پاملرنه ونه شي انساني ناورین به رامنځته شي شهریار خان افریدی چې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یوه پنډغالۍ ته تللی وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون دغه زرګونه افغان کډوال په پاکستان کې د تګ او راتګ محدودیت له امله له بې وزلۍ او لوږې سره مخامخ دي نو موړی له ملګرو ملتونو مرسته راوسونکو هیوادونو او نورو مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د افغانستان کډوالو رامنځته شوي وضعیت ته په پام کې نیولو سره هغوی سره مرسته وکړي
تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں دا خبر ورکم چکے چیرے دا کرونا دے ہر ورز پراخوالی سر دا افغانستان کا دوال و واسیت دا دا ملگر و ملتنو او نڑای والی ٹولنے للوری پاملرن ونشی انسانی ناورین برامان ستشی دا افغان کا دوال و دا ماشمانو او مرمنو سترگی ستاسو لوری دا دی دا مسئولیت دا تاسو او دا کدوال و حق دا چی وزیت دا رسیدن ووشی کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان یو این کا نائنٹین ففٹی ون کے شاریار خان ویلی چی دا پاکستان پا استازی توبیے دا ملگرو ملتونو دا کدوالی آجانس دا لیگ استولای سو هر سزر دا حق و افغان کدوالو لپارا چی پا پنگالیو که اوسیگی دا خوڑو تو کی برابر شی دا مگڑی پا پاکستان که نگدی دو میلیون افغان کدوال جوان کوی پا حیوات که دا کویت نولس با نخت کسان و شمیر دا هر ورزی پر تیر دو سر زیاد والی مومی دا مرختیا وزارت وای چی تیر ورز دو تن پا بالخ او یو تن پا کابل که دا کویت نولس ناروغی لعمل وومر چه لدی سر بیاد کرونا لعمل دا وجل شوی کسان و شمیر هم یو لستانو تا لور شوی دی حق زای چه لگ تر لگا تش دی حتی تڑلی پولیس پا واتونو کشتون لری دا خلکو تا گورا تاک مخنیوی لپارا حق خلک چه کرونا جدی نگنی خود دولت لستون من و رزو چخا خبر داره ورکوی لحق ناروغی چه پراخواله دا زیادوالی پا حال که دا دا کرونا ویروس در ملنه او از مویکت لپاره یا وازینه روختون دی دورز لزگون موارد دا از موین لپاره رازی حق موارد چه هر اورز دا زیادوالی پا حال که دی دا کرونا ویروس بانده تر طول و زیاد اخته کسان حیرات او رسته پا کابل که دی دا امی روختی ها وزارات دلتا پا افغانستان که دا کرونا تازه موارد چخه خبر ورکوی در بسیار ساعت گذشته سی واقعه مضبط داشتیم که زیادترین واقعات ما در ولایت هرات که شانزه واقعه بود بعد از او در ولایت کابل شش واقعه داشتیم همچنان ولایت نیمروز سه واقعه کندوز و ولایت فاریاب هر کدام دو واقعه و همچنان یک واقعه در ولایت دایکندی داشتیم که تعداد مجموعی واقعات مثبت ما تا اکنون به 367 واقعه در سراسر سر کشور میرسه دا کابل لویدیز کرونا ویروس بانده دا اختاکی دو تر طول و زیاد شمیر لری دا امیر اختیا وزارت وی کابل لویدیز که دیره حق کسان چی دا غا ویروس بانده اختاشی وی ایران تا دا سفر مخینه لری خوب پا حیرات که وضعیت بحرانی شویده دا سی ورز هم دی چی دا حیرات تر دیرش و زیدون که هم دا غا ویروس بانده اختاشی ویدی دا غا ویروس بانده دیره قربانیان هم دا زیاد عمر کسان دی دا آمی رختیا وزارت وایی چه آتاویا سلنا سریان دی او اویشت سلنا نوری هم خزی دی اوزیات چه دیر ما این موضوع دا دلتا رعایت یا غی اجتماعی مسافه دا چه لری سرائی باتی او دیبل لی چکه دا هفته چیزی دیر مهمه دی افغانستان تا که پا دی دری چلور هفتو که زمک واقعات پندق شکلی خوبی هم نزبت نور و هیوادو تا پا خشکل روانیم او که خدای ما که واقعات ما دیر زیاد سی انش پوراس که دریس او چلور سو مزبطی یا پوراس که پندوز شپیتا کسا و عمری بیا غالات تا چه نور محدودتون هم پا طول افغانستان که ضرور دا چه وزشی دا افغانستان دولت پا زهره خپل طول توان کاروالای دی چو دا دا غی ویروس پر زد مبارزه وکری حتی دا افغانستان هم پیمان حیوادون هم دا همکاری جمنه کرده دا خو حقت سه چه دا دا غی ویروس دا روختیایی لارکوونو نا رایا تول حق موضوع دا چه پا افغانستان که لگ جدی گنل که گی سر لنن چخا دا کابل خار طول ناهی با هر اوراز زری و فونی که گی دا کابل والی دا کار دا کرونا سر دا مبارزی لپار یو گام بولی وای چی پا دی برنامه که دا کابل خار والی اروژن ریاست او همدارنگ دا آمی روختیا وزارت پا گرد سر کار که وی دا همدارنگ پراتون کو رزو که پا پلازمنه که دا احتکار او خاریانو گرزی دو مخنیو لپارا دا امنیتی زواکونو للوری لگامونو پرتکی دو چخ هم خبری که وی لیوی و نیزیات موده که گی چه کابل قرانتین دی او دولت لده کار سخ موخ دی کرونا ویروس لاخ پریدا سخ مخنیوی بللی دی تاکل شوی دی چه سال لنن سخ دی کرونا ویروس پر زد دی مبارزی پا موخه دی کابل خار دی زدی فونی که دو بحیر پایل شی او رو رز با دوام ولری حالا کلانو منظم جور شده که هر روز تمام نوایی کابل با ترتیب با پلان شست و شو میشه که تایی بتانه همی زدی فونی خودش یک کمک بزرگ بکنه برای مجادله بایی ویروس خوب لازمین وال دقه حسی کافی نبولی او وایی گنش میرستون زیلری چه دولت باید دقه حل کری 
بعضی آن گشت و گذار مردم ما شما بسیار زیاد شدن اما یا خدا در خانه قرانتین کنن باید جدی بگیرن و ایرس کرونا را اما تدابیری که هست باید بیشتر شود در ضمن از اینکه تدابیر رو خیلی گرفته شود باید مشکلات مردم حل شود و ادارات زیرب در مجموع باید باز باشه چون مردم افغانستان در مجموع اکثر مردم افغانستان در زیر در زیر خط فقر زندگی میکنه ده کابل والی ده غراز ده کابل خاریان و بیزای تاگراتک او ده احتکار سخه دی مخنی بی پار دیوه گرزن در دلیل جلخ سخه خبر ورکوی بی پروایی است و بی تفاوتی بعض شرونده است که ما بازم خواهش میکنیم از شان تقاضا میکنیم که رعایت بکنن دیروز به هزارها موتر توصیح شده به صدها نفر به اوزه های پولیس جت باسپورس برده شده و یک تیدام آدم جدیمه شده ده کرونا ویروس لاغ پر ادام مخنیوی کار پا خواک دی حکمت هست و سر بیره یاوش میر خوصی شرکتونه هم لاس پا کار شویدی پا ده دل که یو خوصی بنسط پرون یو اندازه زده فونی کون که او روخته ای توکی ده کابل کاروالی تنظیف ریاست پا واک که ورکرل ده کرونا ویروس سر ده مبارزه لپاره پا ولیتونو که چمتوالی ده حکمت للوری گامونه دی تیرش پا ولسمشر غنی ده شمال خطیز زون والیانو سر ده کرونا ویروس زد مبارزه پا اڑ خبری وکری او تنگار وکر چه طول ولیتی ریاستون باید ده والیانو تا راه برای لاند کار وکری او ده کرونا پا ولند مبارزه تر سرشی غنی پا ده خبرو که ده کرونا مبارزه لپاره ده بدخشان ولیت تا یاو سل و پنزوس میلیون افغانی کندوس بغلان او تخار هر ولیت لپاره بیا سل میلیون افغانی ده بودیجه استول و امر کرد ولس مشر غنی اروند مسئولین و تلارخونه وکده چی دی یاد ولیتون و ارتیا و تپاپام لازم اقدامات تر سرکلی اوالیان دی دی ولسواله دی وازه تصویر پر لرل و سره لولسواله او زنون و سره اریکی او همغگی زیاده کلی لکروناتس خواه خواه جگله طالبانو للوری بریدونو لول میورج را پده خواه ده هواد پناه ولیتونو که دوام پیدا کرده تمیلی دفاع وزارت وی چه امنیتی زواکونه پا فعال دفاعی حالت که ده طالبانو ده بریدونو مخنی وی کهوی ورد وقت که بیا پا افغانستان که ده امریکایی زواکونو ویاد هم ویلی چه ده افغانستان امنیتی زواکونه پا ولانده ده طالبانو للوری ده بریدونو پا ولانده هم دوی دفاع کهوی با هواد که ده طالبانو ده بریدونو زوره خستل دا سی حال که چه دیاد دل ده زندانی نخوشی که ولو او ده بین الافغانی خبر و پایل لپاره حد سی دوام لری سی مایز چارواکی یک تلویزون توایی چه طالبان لولمی و رزی رئیس ده کندهار هلمان دو روزگان بدخشان بلخ زابل فاریاب او میدان ورده گولایتونو پا یوشمیر برخو که ده افغانستان امنیتی دوکونو پر ولان ده بریدونه تر سر کلیدی ده رسمی شمیر اولم خیده ده بریدونو لعمل ده طالبان و چبان ده پنزوز غلی و جل شوی او لدیش تن و زیاده تپیان شوی دی گروه طالبان شب گذشته بالای گولسپولی وردو جی گولت بدخشان از چندون استقامت حملات تحجمی داشتن که خوشبختانه با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شدن و از ساعه عقب زده شدن تیرش پا ده خاص روزگان پا ولس والایی که البته وسروال مخالفین دو استقامت کنه ده شرق و غرب استقامت کنه سقیله و خفیفان دختونه درلو دل زمان ده افغان امنیتی زواکونو پا کمپ او ده امنی پا کماندانه بانده وروست لاغی سخ زمان ده امنی کماندانه سخ دری تنه تپیان افغان امنیتی زواکونو پلان درلو ده چه کم تا انتقال کی ترچو تداوی لانده تداوید آقای وسی پدی وقت که وسایل مخالفینو دویت پلاره که کمین جور کرده و ده هوایی برید لاندی وسایل مخالفین راغل و رست ده هوایی برید سخات تن تالبان وسایل تالبان و جل سیدی او شپشتن نوری کپیان سیدی در سه موقعیت و در سه رستا که برات از رستاهای اینگی قلا فلادی و خلیجی و لسولی که مطالب شند تجمعات قوی را تدارک دیده بودند و پلان حمله بر موقعیت های نیره های دفاعی و امنیتی را داشتند که خوشبختانه این پلان دشمن افشا شدند ده میلی دفاع وزارت همبایی ده هواد پوزیان و تیر و تلور ویش ساتونو که به فعال دفاعی آلت که ده طالبان و لزگو نبریدون و تمتقابل زواب ورکره ای دهی نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان در چارچو و حالت دفاعی فعال در 24 ساعت گذشته از ده ها حمله طالبا جلوگیری کردند و همچنان چندین حمله طالبا را در ولایت های ورزگان، هلمان، قندهار، زابل و همچنان میدان وردک به عقب زدند و تلفات سنگین به طالبا وارد کردند ده ها تن از طالبا در نتیجه حملات متقابل نیروهای افغان کشته شدند و ده ها تن دیگرشان زخم برداشتند با افغانستان که دی امریکایی زوکون و ویاند هم پخپل تویتر پانکی لکلی دی با 
په هغه صورت کې چې طالبان د افغانستان پوځیانو پر وړاندې برید وکړي دوی د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه دفاع کوي موږ طالبانو ته روښانه کړه په هغه صورت کې چې افغان پوځیانو باندې چې زموږ همکاران دی برید تر سره کړي موږ به له هغوی څخه دفاع وکړو ممکن بعضی چراغای سبز از بعضی چراغای داخل بر طالبا بوده باشه بر زیر فشار قرار دادن عریفا عریفای سی و سی شام لده وران دی امریکایی او دی افغان حکمت چارواکو پا کراتو تینگار کرده دی چه طالبان باید دی بین لفغانی خبر و پایل او طالب زندانیان لخوشی که دوست خمخ که دی تا تریخوالی کم والا عملی کری خوب دی ورسته که دی غدال اعلان کرده دی چه دوی دی امریکا و طالبان و ترمند دی سولی حکر لیک شرایط و لمخی عمل کرده دی حکمت نغواری چه دی خریان و دی قاتلان و پا خوشی که دو سره دی افغانستان جگره یو زل بیا پیا وری کری نور حال پرا پور که په ظاهره له حکومت سره د زندانیانو خوشي کولو په اړه د طالبانو فنی پلاوي خبرې له کړکېچ سره مخ شوي دي د سیمه ایزو ارګانونو ادارې مشر متین بیک د طالب زندانیانو خوشي کولو د ځنډېدو لامل په اړه وایي چې طالبان د خپل هغو پنځه لس لوړ پوړو قوماندانانو د خوشي کېدو غوښتونکي دي چې سترو بریدونو لکه پر کانتینټل او نورو بریدونو کې لاس لرلی دی اول از همو کسای شروع کنیم چې خطر کمتر به جامعه داره اگر واقعا طالب سلمه خواهی خود چرا لبک نمیگه بیه؟ خو اول سر ما فرمانده های جنگش ایلا کنه خاطنین ملت ایلا کنه برای به گلایت سقوط بته خو با شما از ما انتقاد میکنین مسئول هسته نموارای تینگا لری چه زندانیان ده خوشی که ولو بحیر بده ولس مشر فرمان لمخی تر سرشی او دا طالبان دی چه ده متین بیک پا خبر اخبال لجاجت سر ده سول بحیر مخنیسی خو پا قطر که ده طالبان سیاسی دفتر تنگ ده سرچینی وای که چیر ده زندانیان خوشی که ولو پر سر خبر ده غد سیر دوام پیدا کری دوی بخبال پلاوی بیر تور وغالی ده سی معلومی ری لکا میکنی چه پا افغانستان کی او دا دا حکومت په وایستا باندې یا د بل چا په وایستا د بندیانو مخالفت وسي اگر به نتیجه نه رسن ما فکر میکنم کې جنگ ها شدید خواهد شد در افغانستان خو د متین بیک په خبره طالبان چمتو نه دي چې د زندانیانو د خوشي کولو بهیر پیل شي بلکې د یادې ډلې د فنی ټیم تشخیص شو او کسانو پر خلاصون باندې ټینګار لري اگر یکی از دلایل و بزرگترین دلایل طالبا رهایی زندانی ها هست پس رو برنامه ای که حساب شده بوده و کسانی که مستحق هستند در این پروسه کار نار دولت باید شروع کنه دا پداسی حال که دشته طالب زندانیان و سلور سوا کسیز نملر چم تو شویده ای او حکمت هم تینگال ری چه ده و کسان خوشی که ول بداسی وی چه ده و دمنیت دل گوخ بیخ کری سا پیدار مانه وای چی که چیری ده سیاسونو نلوری ده منزگلی توب لپارا تم دید چوی وقت پایل ورنه کری ده عبدالله عبدالله پا مشروع طول گدونه دولت بخپل گامونو باندی لاس پوره کری ده حکومت یو لرپوره غلی بیا وای چیری ده استونزو ده حل لپارا خبری دوام لری او ده هواد سیاسون ده خبرو ده حل لپارا والتیا هم لری ده سیاسی ترینگل دیا و حل لپارا ده زیاد وقت ورکوالا پا موخ ده سیاسی تیرو غختنی لعمل سا پیدار مانه وایی که چیر دازل ده سیاسی ترینگل تیا و حل لپارا ده سیاست والا منزگلی تو پایل ور نکری دوی باقی اقدامات چه تل لاسلان ده نیولی دی پلی کری میانجگاری ها بتانا که این مشکل حل بکنه و ما با یک تفاهم سیاسی برسیم اگر نرسیم اقدامات ما سر و جایش هست مردم منتظر هست او را اعلان میکنیم و او را به کرسی میشانیم لده سر ده حکمت یا ستر غلی وای چه ده ده ترینگل تیا و حل لپارا خبر دوام لری او ده ده ترینگل تیا و ده خبر و لار حل شی درگاه امام صدا کرده ای پنج روز دیگه ما تعینات نمی داشته باشیم تا این مشکل حل کنیم و ما خوشبین هستم و بزرگاه سیاسی ما خطرات را درک میکنه و این پختگی سیاسی را دارن انشالا ما یک صف و قرار میگیریم خوی اشمیر نور بیا وای چه سیاسی مشران اتا دخبال و بیلا بیل لیدلور و سرال دی چه حکرت و رسیگی زکا چه حکرت نرسی دل بکر که نور هم زیاد کری چاری جز این ندارن که توافق بکنن و در لحظی که از یک طرف افغانستان از یک بحران امیق تر خواهد رفت و این بحران نمود که ملت افغانستان صدمه خواهد رساند سیاسیون افغانستان بیشتر صدمه خواهند رساند و نام بدل در تاریخ افغانستان کمایی خواهند کرد
د امریکا بهرنی چارو وزارت هم په دې وروستۍ کې یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول چمول حکومت جوړښت باندې د ټینګار په خوا کې خبرداری ورکړ چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو سره نشي کولی خپل مرستو ته په همدې توګه دوام ورکړي یونان کې په کرونا ویروس باندې اخته کس ته پېژندلو نه وروسته د کډوالو دویم ځان دویم ځای هم قرنطین کړل شو یونانی چارواکو بیا په کرونا ویروس باندې اخته درې پنځوس کلن افغان کډوال یادوي وایي چې له خپلې کورنۍ سره یو ځای د مالاسکا ځایونو کې مشتو اگر هموطنان ما مبتلا به ای ویروس میشن به اونا در قسمت مداوا و همکاری های مختلف بر از اونا بیشتر صورت بگیره و اونا کاملا وعده همکاری دادن دمات در دمی رو صدا خبر حمله رو ده هواد پا واید بندی ده کرونا ویروس درون سیوری به هم خراغ لاست ده مالی وزارت ده تجزیه که دوز خد داده کیگی ده امریکا بحرنوی چار وزارت به هم ده ولس مشر غنی للوری ده مالی وزارت ده تجزیه که دوز فرمان بیرد ده اخستل وز خد هر کلی کلی ده ده امریکا بحرنوی چار وزارت مرستیالی آل سویلیز ده افتر پی اوپ تویت که ویلی چی ده افغانستان سره ده نلیوال تولن مرست بیا پر آخر راه بری پوری تلی دی لده سر بیا ده کرونا ویروس ده افغانستان و چه ولان ده مورد تاکل شو پینزل سلن کموالی سر مخ کردی دی ده مالی وزارت ده کرونا لعمل ده پولو تلل که دل ده شرکتون و قرنطین که دل بیا ده ده کموالی لدوا و ملو چخب بولی چه پا واید باند یه سیوره وله وله دی ده مالی کل ترپای پوری ده افغانستان تاکل شوی موخ د بودیجې په صنعت کې وړاندوینه شوې څو دغه شمیر پیسې به له ګمرکونو او عوایدو له نورو سرچینو ترلاسه شي اوس د کرونا ویروس د هېواد بودیجې له ننګونې سره مخ کړې ده د مالي کال له پیله تر اوسه پورې افغانستان له ګمرکونو او د عوایدو او نورو سرچینو څخه نږدې پنځه پنځوس میلیارده افغانۍ راټولې کړې دي له ټاکل شوې موخې څخه څه باندې لس میلیارده لږ افغانۍ د مالی وزارت نوی سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې له اضافي لګښتونو څخه د مخنیوي په خوا کې هڅه به وکړي چې افغانستان له ستونزو سره مخامخ نشي اطمینان میتم که از نگاه بودیجوي ما ان شاء الله در حالت فعلی هیڅ کوم مشکل نداریم و کارای اساسی که باید انجام میشد و مصارفات اضافی و مصارفاتی که موثریت زیاد نداشته بود از اون ما جلو گرفتیم تا امروز را ما پنج و پنج شاره یک میلیارد افغانی را جمعوری کردیم که تارگت ما شست و پنج شاره چار میلیارد بودن در ایجا ما کمبود و دفیسیت ده شاره دو میلیارد داریم سو مدوران دیده مالی و وزارت ده ولسمشر فرمان لمخ در جلا ادارو بانده ویشل شوی و ووز بیرت ده ولسمشر نوی فرمان لمخ ده مالی و وزارت سر یوزای شوی دی ده مالی وزارت سرپرست وزیر اجمنه کوی چه خپل کاری دوره که به ده فساد پر زد مبارزه پخوا که ده فساد آملینو سر جدید چلانوشی نو موره ده حیوات لسی سطوال و همغاری چه ده خپل اختلافون و حل که لزغم چه کار واخلی زیاد امیدوار بایی هستیم که همه مردم افغانستان و همه سیاسیون افغانستان با در نظر داشتی وضعیت حساس کشور ما که ما قرار داریم از تحمل کار بگیرن لبل خواده مالی وزارت داست تره بانده کار کوی چو حقا پروژه چه دا کرونا ویروس لعمل نپلی کیگی پیسه دا یاد ویروس پر زد مبارزه اکتا زنگری کری ما بریم این مصرفی که از دست یایی که بخاطر ویروس کرونا سر ما امه ایرا ما بتانیم که زمین پروژه های ما که پیش نمیراد کارایزی یایی که بکندی مواجه میشاد که او را باز تعدیل کنیم به اون جایی که ما مصرف کار داریم که در اونجا باید ما مصرف کنیم لطول و گوارده و حیوادونو سره در افغانستان را کروار کرده پریشه ویده او یا هم کموال ایمون دلیده دمگره در تورخم پولا در سوداگریز را کروار کرده پر مخت تردلیده او در حیوات سوداگریز و او ترانزیتی توکو نگده لازر کانتینه را در تورخم سپین بولدک پر پولا که ولاردی افغانستان که د کرونا ویروس او پر د هیواد په اقتصاد باندې بیا اغیز د افغانستان بانک هم څه ډول ګامونه باید ترسره کړي تر څو وکولی شو موږ له دغه ناورین څخه وځو بله اساسي پوښتنه دا ده چې 
خاریان اندیخمن کری ها غدا چې کله په پیسو باندې راکړه ورکړه تر سره کیږي هغه خاریان اندیخنه لري چې دا به څه ډول تر سره تر څو پر وکولای شي د کرونا ویروس څخه مخنیوی تر سره شي ای د افغانستان بانک تر اوس پورې ولې دا ته پام لري کړی چې ویل کیږي د پیسو یا معاملات باندې چې راکړه ورکړه تر سره کیږي په دې کې د کرونا ویروس ته انتقال زمینه هم برابر وي پر دې ټولو موضوعات باندې بحث کوو د افغانستان بانک په خانه مشر خان افضل هډوال سره هډوال سره ډېره زیاته مننه په لومړیو کې چې وخت مو راکړی غواړم بحث له همدې کرونا څخه پیل کړم اوس کاریانو سره اندیښنه پر دې ده چې کله راکړه ورکړه کړي په فزیکي توګه پیسې کاته پورته کیږي دې کې د کرونا ویروس ته انتقال زمینه هم برابریږي د افغانستان بانک ستاسې له لیدلوري ولې دا ګام تر اوسه نه دی پورته کړی چې دې ته یو بدیله طرحه پیدا کړي بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو نه او ستاسو د تلویزیون کارکوونکو نه مننه بیا هم خپل سلامونه او احترامات ستاسو تلویزیون لیدونکو ته وړاندې کوم د سیدا چې دوه شی نو باندې به بحث وکړو چې مشخص که په دې سوال باندې راشو اول دا دی چې کرونا وایرس یو نوی شی دی چې دنیا ته را پیدا شوی دی او دنیا یې د یو غټ بحران سره مواجه کړې ده په دې نه هیڅ سکتور هیڅ برخه مستثنا نه ده د افغانستان بانک هم طبیعي ده چې یو کار پیدا شوی چې دوی ورته پیشبین نو چې دنیا هم ورته پیشبینه نه ده دا افغانستان کې تنه نه حقیقت دا دی چې په نورو مملکتونو کې هم د بانک نوټ په ذریعه باندې دا انتقال کېدلی شي دې د پاره تر اوسه کوم حل پیدا شوی نه دی اما دویمه دا ده چې زمونږ متاسفانه زمونږ سکټر یا زمونږ مالي نظام دومره پیشرفت او پرمختګ نه دی کړی چې موږ د نقدو پیسو په ځای باندې د نورو بدیلو لارو نه استفاده وکړو مثلا چې افغانستان کې یو څه چې کاغه کمی دی هغه د بانکي حسابونو نه شتون دی په نور نړۍ کې د کرونا ویروس پراخوالي سره بانکي حسابونو څخه استفاده کیږي افغانستان کې یو څه ډول کیږي افغانستان کې متاسفانه افغانستان یو نقدی اقتصاد دی افغانستان کې اوس هم د نقدو پیسو نه استفاده کیږي افغانستان کې نه تنه یو خو حسابونو دغه ده چې افغانان اکثریت نفوس زمونږ چې دی دوی بانک بانکونو سره حسابونه نه لري مثلا اتو نه لس فیصد پورې د نفوس دوی بانکوی حسابونو ته لاسرسی لري هغه احصایې هم په هغه اساس باندې ده چې نفوس هغه فیصدي راخص ده چې مثلا څومره حسابونه په بانک کې دي او بیا زموږ ټول مجموعي نفوس څومره دي اما په دې حسابونو کې دا محاسبه هم نه ده شوې چې یو کس کېدلی شي په یو بانک په یو کس کېدلی شي څلور پنځه بانکونو کې مختلف حسابونه ولري نو اصلا یو کس په پنځو کسو حساب شوی دی که حقیقي احصایې ته راکوز شو کېدی شي د اتو فیصد نه هم کمه واوسي ځکه داسې خلک ډېر زیات چې په مختلفو بانکونو شپږ و اتو بانکونو کې حسابونه لري هغه په شپږو کسانو په اوو کسانو محاسبه شوی دی بیا د نفوس په اساس باندې تقسیم شوی دی او فیصدي وښکل شوی ده و هر حال د دې کې څو علتونه دي چې موږ تر اوسه په دې نه توانېدلي چې خلک د نقدو پیسو نه لاړ شي بدیل لارو ته مراجعه وکړي لومړی خو دا ده چې ابتدا په افغانستان کې بانکي نظام تر اوسه هم ډېر نوی دی او خلک په هغه شکل باندې چې باور وکړي اعتماد وکړي تر هغې کچه لا نه دي رسېدلي د خلکو پوهه هم په هغې کچه نه ده چې خلک په دې نظام باندې باور وکړي دویم هغه شی چې موږ ته په میراث را پاتې شوی دی هغه اقتصادي نقده نظام دی زمونږ کلونه کلونه د نیکونو نیکونو نه په تجارت په نقد باندې دی زمونږ د همسایه مملکتونو سره که مونږ واردات او صادرات هم لرل تصفیه د حسابونو زمونږ په نقدو پیسو کېدله مونږ اساسي میکانیزم چې په نوره دنیا کې پرمختګ کړی دی او حسابونه د تجارتونو په مالي اداراتو لارې تر سره کېږي دا په افغانستان کې متاسفانه ډېر ضعیفه و دریم حل د هغه د دې مشکلاتو تر څنګه دا څو لسیزو جنګونه مشکلات هم د دې وسیله شو چې بانکي نظام هم متضرر شو او پرمختګ یې ونه که خلکو هماغه خپل چې شی چې په میراث ورته پاتې و هغه نقده معاملات و هماغې ته ادامه ورکړه او په مخکې لاړل د نوي فکر کوي تاسو نقدې معاملې خبر وکړه چې موږ ته له میراث پاتې ده د تکنالوژۍ اثر پر راتګ سره ولې موږ نه یې توانېدلي چې د نوې ټکنالوژۍ نه په استفادې سره د داسې یو حساب پیدا کړو چې له نقدین نظام څخه موږ وژغورل شو بله پوښتنه دا ده چې ولې که چیرې دا تر ولې تر اوسه پورې د افغانستان بانک اقدام نه دی کړی و په دې تړاو ګورې ما خو ویلي چې د بانکي نظام دپاره د ټولو نه مهمترین فکتور چې دی هغه باور او اعتماد دی چې نشته طبیعي ده نشته دی په هغه شکل باندې چې خل که لرلې خو لس فیصد نه زیات نفوس باید خلکو حسابونه لرلې دا خو دې معنا نه ورکوي چې په افغانستان کې پیسې نشته مختلفې سروېګانې شوې مختلفې بحثونه شوي یو سروې دا وایي چې د 
دیرشونه سلویخ میلیارد دلار پر نخت په افغانستان کشته ده بل سروه دا وی چې نه د سلویخ په پنځوس میلیارد پر یعنی مختلف بحثونه شوی دی چې په افغانستان کې پیسې نقد د خلکو سره شته مونږ هم په دې پوهیږو چې په افغانستان د تجارت نقده ده لکه مخکې مې چویل خلک پیسې لري دا نظام بانکي نظام ته نه دی راغلی نو دلیل یې چه شی کېدلی شي یو دلیل یې دا دی چې په هغه شکل باندې اعتماد او باور چې په نظام په بانکي نظام باید اوسي هغه نه لري دویمه او دا دویمه فکتور هم ډېر مهم فکتور دی هغه خدمات دي هغه مهم خدمات هغه ضرورتونو په اساس باندې چې خدمات خلکو ته ورکړی شي هغه هم په بانکي نظام کې نشته مثلا چې شی دی اوس ګورې افغانستان یو یو طرف ته په کنونشنل بانکداري کې یا سنتي بانکداري کې خو پیشرفت وکړ ولې بل طرف ته چې دا یو اسلامي مملکت ته خلک عقیدوي او نظریاتي فکرای قوی ده په هغه لحاظ اسلامي بانکداري هغه مر پرمختګ نه دی کړی هغه خدمات او هغه ضرورتونه چې خلک ورته لري هغه نشي وړاندې کول خلکو د پاره نو دا دوا دریمه دا ده چې جغرافیوي لحاظ د افغانستان مالی نظام ټول منطقو ته نه دی رسیدلې فقط په مرکزي ښارونو کې موجودیت لري او په مرکزي ښارونو کې په خدمات د سیدې چې دوی دی ته دي چې د خلکو دیپوزیټ سواخلی اما په هغه شکل باندې چې مختلف قرضې مختلف خدمات دا د وړو قرضو نه واخله تر غټو پورې او د مصرفي قرضو نه واخله تر زراعتي قرضو پورې چې نوره دنیا کې دا یو ډیر زخت ډیر خدمات چې مالی نظام یې وړاندې کوي خلکو ته نو ما هغه د دې وسیله کېږي چې نظام چرخ خوري په بله معنا یې که درته ویم د خلکو د ژوند ټول ضرورتونه د بانکي لحاظ څخه پوره کېږي دلته د خلکو ټول ضرورتونه ژوند د بانکي لحاظه نه شي پوره کېدلی مثلا زه درته اوس وایمه دا اوس هر څه بند هم دي اما آیا زمونږ بانکي نظام د یو کور یو کس د پاره دا وسیله برابره کړې ده چې هغه دغه روزمره ضرورتونو دپاره مصرفي دغه دپاره د یو سټور نه وغواړي خریداري وکړي کولی شي هغه سټور د اکسس د لاسرسۍ لري خلک ورته آیا تصفیه د حساب په دې لارې کېدای شي آیا داسې کارتونه داسې نظام شته دی چې دا تصفیه د حسابونو نه شته دی نه په اسلامي کې شته نه په کنونشنل کې شته اوس کومه پوښتنه دا یې چې حل لار چې شی ده د حل لار دا ده مونږ د یو دوه مرحلو نه را تیر شو اوس دریمه مرحله ده چې موږ باید دې مرحلې ته داخل شوی یو مرحله هم دا وه چې زمونږ اقتصادي نظام تغییر کو د سوشیلیستي کمونیستي نظری نه راغلو آزاد بازار ته کپیټالیزم ته راغلو د آزاد بازار په اساس باندې مونږ خپل بانکي نظام هم جوړ کو په شپ آهسته آهسته را روان شو چې په هغې کې خصوصي سکتور راغی خارجي بانکون نمایندګۍ راغلې د افغانستان دولتی بانکونه هم د تجارت څخه ووتل من حیث تمویل کوونکي د تجارت پاتې شول دا یو برخه وه دویمه برخه دا وه چې د ادارات رشد وکړ رشد په دې معنا چې پخوا په ټول نظام کې یو سل شل یو سل دیرش میلیونه ډالر موجود و په ټول نظام کې اوس تنا تجارتي بانک بانکونو سره چې په دې باندې بحث کوو څلور میلیارد څخه ډېر ډالر دوی سره موجود دي معنا دا ده چې په پیسو جمع کولو کې یا راټولولو کې نظام برخه یا څه هم درلوده او وی کولی شو وتوانېدل په دې باندې چې یو څه مقدار پیسې د خلکو راټولې کړي اوس دریمه مرحله ته موږ باید داخل شو دریمه مرحله دا ده چې د دغه پیسو څخه څنګه استفاده وشي او د دې پیسو په لاره باندې څنګه متنوع یا مختلف خدمات ورکړل شي ترڅو هغه ضرورتونه چې خلک ورته لري د اساسي ضرورتونو واخله تر د اقتصادي خود کفایت د افغانستان د پر دا نظام په هغه کې سر صحیح موسی خدای ته هغه تاسو ته کې تبیر اشاره کوم د اعتبار خبره ولی یو افغانستان مرکزی بانک تر اوسه پر نه توانیدل چې افغانستان د خاریان اعتبار تر لاس تراوړي تر څو پر تاسو اشاره وکړئ یوازې اوس محل څلور میلیارد د ډالر تنه را ټول سیری بانکونو ته ولې دې څخه زیات نه را ټول سیری ولې دا ګام دوی نه تر تر سره کړی دویم دا چې د دوی خدمتونه ولې تر دې کچه پورې ضعیفه دي په ټول د بانکونو کې چې دوی نه شي کولای د افغانستان خاریان هغه کوم لید لوري هغه څه چې دوی غوښتنه هغه ورته عملي کړي ګورې هر دوه شیان دي یو دا دی چې هر پلان زمانګی رو اوسی تطبیقی او دا تداوم ته ضرورت لري متاسفانه مونږ په بانکي نظام کې تغییر ډیر زر زر لیدلی دی چې دا په ټوله نړۍ کې نشته دی په هیڅ نړۍ کې نشته دویمه دا ده چې په افغانستان بانکي نظام کې هغه شکل باندې چې تجربه خلکو ساتل شي په متاسفانه نه ساتل کیږي ولې خای تغییر د نظام رامنځته کیږي ژر په افغانستان کې خدا خو کو شاید مختلف دلایل کې دلې شي که اوس په لږ د وخت چې سړی په هغه باندې بحث وکړي فساد یو لامل بولي 
زه د یو داغ خلکو نه یم چې په بانکي نظام کې سره د دې مشکلاتو کابل بانک مشکل پیدا شو بل پیدا شو اما دا باور په دې لرم چې بانکي نظام کې پاغه شکل باندې چې بیرون خلکو یې پاغه کچه فساد نشته دی اما کېدای شي شخصي میلانونه ووسي دا د دې نتیجه شي چې دا تغییرات راشي او دلته متاسفانه دا شی ډېر زیات دی په هغه پالیسي پلانونه چې د مثلا زه یو نمونه ویلی شم د افغانستان د پاره په درې مرحله کې مونږ ته په کار چې مونږ یو داسې مالی پلان جوړ کړی وي چې هغه افغانستان شموله وي مرحله یې وي او د وخت باندې قید شوی وي مثلا په دغه وخت کې په دومره میاشتو کې مونږ فلانی برخې د تطبیقو د پلان او د دې نتیجه به دا اوسي چې دغه خدمات به وړاندې کېږي متاسفان دا نه زمونږ ټول زور په دې باندې دی چې مونږ څنګه وکولی شو چې بانکونه محدود وساتو مونږ څنګه وکولی شو چې ځان مسعون وساتو زما د پاره کوم خبره سبا پیدا نه شي هیڅکله په دې باندې هیڅکله په دې باندې بالخصوص متاسفانه په دې معاصر وخت کې په دې باندې فکر نه دی شوی چې افغانستان مالی نظام مشکلات څه شی دي او څه شی د پراختیا معنې ګرځېدلی دی همدا پوښتنه دی تاسو په لیدلوري چې په دغه څوکۍ کې مو کار هم کړی د افغانستان د اوسني نظام د بدلون لپاره کومې لارې چارې وړاندې کوي چې په هغې باندې هغه پلی شي او وکولی شي موږ هغه څه چې د ښاریانو ته وکولو هغه څه چې نورې نړۍ کې شته موږ مخ ته شو اول باید بانکی نظام د دولت د اقتصادي پالیسۍ سره همغږي اوسي بالکل همغږي نه دی زه بیا دلیل درته وړاندې کوم اقتصادي لحاظ سره پلانونو سره دولت ځکه همغږي نه دی چې دا اوس که مونږ ایر کوریډور لرو که نور تجارتي بخشونه لرو چې نوې خلاص شوي دي یوه اساسي پروژه دوی تمویل کړې نه ده دویمه د افغانستان هغه بخشونه چې اقتصادي لحاظ دا هېواد خود کفا کولی شي بانکونو په هغه کې سه هم نه دی اخیستې دریمه دا د بیا هم هماغه شي ته راګرځمه چې تاسو اعتماد د خلکو وګوري چې څو فیصده خلک په دې بانکونو کې سهم لري او څو فیصده د دې خدمات څخه مستفید شوي دي نو په لحاظه اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه باید جوړ شي او تقسیم بندي د دې وکړی شي چې مونږ بانکونه په درې برخه باندې تقسیم کړی شو یو دا دی چې تر هم نه دي کړي زمونږ عمده او پرچون بانکداري باید په اول عمده او پرچون بانکداري باید تفکیک ولري دویمه تخصصی بانکونه مونږ باید ولرو صنعتي بانکونه باید ولرو زراعتي بانکونه مونږ باید ولرو او دریمه دا ده چې کورپریټ بانکینګ ورته مونږ هغه بانکداري باید ولرو چې په دې عمده په پرچون بانکداري کې دخیل ونه وسي عمده بانکداري بانکداري باید بلکې تجارتي بانکونو د پاره یو بانک وسي هغه هم د تجارتي فعالیتونو د پاره مرکزي بانکې نه تر اوسه پورې ډېر داسې کارونه دي تجارتي چې خپله بانکي مرکزي په هغه کې داخل دی چې باید تېر نه تېر شي ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان مرکزي بانک پخوانی مشر خان افضل هډوال چې باسک مرا سره ګډون وکړ تر لاندې د میو وروسته دا خبر هم لرو په نړۍ کې د کویت نولس له امله د وژل شویو کسانو شمېر کې زیاتوالی بیا هم ښه راغلاست طالبان ولی چې د افغانستان حکومت سره خپلې خبرې تر دې ځنډوي چې د دوی د زندانیانو د خوشکېدو بهیر ځنډېدلی دی او حکومت بیا وایي چې دوی داسې غوښتنه لري چې پنځلس کسان هغه کسان چې مهم قماندانان یې سترو بریدونو کې لاس د هغه باید خوشې شي چې دا کار حکومت وایي نه تر سره کېږي پر دوی مواردو باندې بحث کوو نصیر احمد ویاړ سیاسي شنون کې راسره دی ویاړ صاحب ډېره مننه کوم غواړم وپوښتم دوه لیدلوري طالبان وایي چې دوی حکومت سره په دې تړاو خبرې نه کوي چې زندانیان ځنډېدلي حکومت وایي چې طالبانو غوښتنه ده پنځلس تنه هغه قماندانان غواړي چې هغه د افغانستان په لوو سترو بریدونو کې لاس درلود فکر کوي دغه ډول څنګه کولی شو موږ یو خوا ته ولاړ شو او همدارنګه د افغانستان د سولې سلام زیان من نشی دیره منن سلام دی تاسو تا قدر منو کتون کتا بایکم سلام تاسو گوری کما توافق نامه چی امریکی لطالبانو سر به قطر که لاسری کرده متاسفانه پا دی حکرلی که یا پا دی توافق نامه که امریکی او طالبانو به هیچ سبوان دیت اشاره نده سوی چه دوی با کوم افراد باندې یعنی په کوم هغه کسانو چې دلته د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي په هغوی باندې به موافقه سوي او دا کسان له زندانونو خوشي سي نن دا یو ډېره ستره حقوقي مسله رازېږولې ده کوم بحث چې طالبان را پورته کړی دي نن او دوی د پنځلس کسانو د خوشي کېدو غوښتنه لري د افغانستان له حکومت نه 
او د افغانستان د حکومت بحث مکررا امدادی چې دا افراد په جنگی جنایت باندې تورن دي او کوم افراد چې طالبان د دوی په خوشی کېدو باندې دوی ټینګار کوي دا افراد دلته خلک وژلي دي د افغانستان عامه تاسیساتو ته زیان ورسولی دي او پرته له دې دوی د سیمې او د نړۍ له تروریستي او استخباراتي شبکو سره دوی په یو ډول باندې تړاو لري نن کوم بحث چې د افغانستان حکومت را پورته کړی دی دا ډېر یو معقول او په تدبیر سره یو بحث دی چې دا افراد که هیان را خوصی کېږي څه تضمین شتون لري چې دا افراد په یو ځل بیا د جګړو لیکو ته نه موسیقی جزایی قوانین در افغانستان پر جغرافیه که دلتا نافیزه دی محاکم دلتا شتون لری او کم کسان که هیانا مثلا طالبان دی دوی دی خوشی که دو بحث که دی دوی خوشی که دل گوری دی بشری حقونو دی کانوانسینونو برخلاف بانده دی زکم آمخ که اشاره تاستا وکرسی دی دی افراد دلتا یو بلا پختنه چه دلتا مطرکی ها غلا را که چیری دی طالبان و دی زندانیان و خوشی که دو خبر را برسرکی گی دوی تر اوس دی زمانت چه تا تا اشاره ورطا وکره چه زمانت شتون نلیری اونه هم دی امریکی سر پا حکرلی که ذکر شوی حکومت هم لده غصه چه خویر لری دلتا چه دا والگام پو کار دهی چه حکومت دا غویر لمنزولار شی دی طالبان و ها غوختنه چه دی طالبان باید خوشی پا د گوری زفا کر کوما چه دا افغانستان حکومت دیر لخه تدبیر او با پورا اقلانیت سرا لده مسئله سرا دوی برخورد که بحث پم دی بانده دی چه دا زندانیان که خوشی کی گی دوی باید پیو دیو یو میکانیزم پر اساس بانده را خوشی سی او تا سو گوری چه دا امریکی لپارا دا مهم نه ده چه دا افغانستان حکومت راست لطالبانو سرا بحثو کی کاراتو بانده مک پدی بانده تیمگار کرده ایتی دا امریکی لپارا دو غوی اغا استراتیجی که گرتی دیر مهمی دی تاسو که ده طالبانو ده حکومت ده را پرزیدو اغا تاریخی شالید هم تاسو گوری مخکل دینه چه ده طالبانو حکومت راو پرزیوی امریکا ده خبلو اغا متحدو دواکونو پرمیت امریکی طالبانو تا په کراتو باندې دا دا خبره ورته کړې وه چې تاسو موږ سره یو ډول تعامل وکړئ موږ په هیڅ عنوان باندې نه غواړو چې تاسې حکومت را وپرځوو زه فکر کوم د افغانستان حکومت لپاره نن په کار ده چې د قضیې سره لکه څنګه چې عقلاني برخورد کړی دی په خپل موقف باندې دوی ټینګ پاتې شي دلتا سیاسی اجماع را منست سی خوشبختانه میلی اجماع ده سول پاکلا ده طالبان و ده قضی پر سرمان ده دلتا میلی اجماع شتون لری سیاسی اجماع هم را منست سی ده افغانستان سیاسون لده فرصت سخا دوی گتا واخلی او اجازه ور نکی چی او زلبیا ده افغانستان ده امنیتی زواکونو مرال دلتا را تیک سی تاسو گوری چه در افغانستان امنیتی زواکون و پورا قوات سر دوی روان دی او دوی مخالفین و تا او هر کسان چه در افغانستان ملی گتی گواهی در افغانستان جغرافیا که دلتا در پرده و نیابتی جگره پر مخ بیایی در دوی پر مقابل که دوی خم مقابله کرده نو بینان پکار داده چه موگا دی قضیه سرا اقلادی برخورد وکو او لی ساساتی مسائل و سمگر آتیر سو ویار سب یاو بلا پختنه دا چی 
اوس محال په افغانستان کې تاسو ته اشاره وکړه هغه د اجماع خبره مونږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د طالبانو سره د مذاکرې لپاره اجندا نه لرو حکومت هیئت ټاکلی چې ور سره تر څو لاړ مذاکرات وکړي بین افغاني مذاکرات مې موخه ده تر اوسه اجندا لا هم همغه کسانو ته نه ده رسېدلې مونږ که چیرې دغه وضعیت کې داسې مخ ته روان اوسي فکر کوي په دغه مذاکرات کې موږ باید په څه بحث وکړو پورې اجندا مشخصه ده اجندا مشخصه ده د افغانستان حکومت خپل حیات ټاکلی دی حیات که تاسو د ترکیب له اړخ ګوري اتنیکی یا قومي ترکیب یو یو فوق العاده او جامع ترکیب دی دلته ځوانان په کشتون لري دلته علما په کشتون لري د ټول اقشارو څخه په دې حیات کې فیګورونه او کریټرونه دلته شتون لري نو د افغانستان د حکومت لخوا اجندا مشخصه ده دوی به د سولې په هکله باندې بحث کوي هم دغه اجندا چې تاسو ورته اشاره کوئ ویاړ صاحب چې مشخصه ده همغه کسان چې په دغه طالبانو سره د افغانانو خپل منځي خبرو لپاره ورځي هغو هم دا ویلي چې تر اوسه لا دوی ته نه ده رسېدلې دغه اجندا چې دوی وکولی سي د هغې پر بنسټ طالبانو سره مذاکره وکړي ګوري اجندا ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه چې اجندا سوله ده د سولې په هکله باندې بحث کوي پر دې باندې به بحث کوي چې موږ څنګه وسو کولی د جګړې لمنه ور ټوله کړو او موږ یو سوله ایز افغانستان ته لاسرسی پیدا کړو بحث دا دی چې تر اوسه د دغو ډیالاګونو پر میکانیزم باندې بحث نه دی سوی چې د د د طالبانو جریان به د افغانستان د دغه هیئت سره په کومو میکانیزمونو باندې او په کومو چارچوبونو باندې به دوی سره مذاکره کوي اجندا مشخصه ده اجندا د سولې بحث دی او زه فکر کوم چې د طالب حیات نن تاسو ګورئ چې ډېر مشکلات لري که د دوی قومي ترکیب ګورئ که ګورئ چې د ځوانان دلته ونډه نه لري د طالبانو په حیات کې ښځینه دلته د طالبانو په حیات کې شتون نه لري ولی سربیره لدی ستون زو چی پا دغا ترکیب که شتون لری تا افغانستان حکمت زغم کده لیدی او دی تا آماده دی او تیاره دی چی دا طالبان سر دوی مذاکرات رو کی ولی اکار داده چی طالبان نور یا اخبال پلمی پریگ دی او راسی دغا حیات سر نیغ پا نیغ دا افغانستان پر سول بانده او پا میکانیزمو بانده دوی بحثو که چی مگه چنگ کولی سو رفاه ته ورسېږو مونږ څنګه کولی شو چې د افغانستان په جغرافیا کې د جګړې لمنه ور ټوله کړو او یو واقعي سولې ته سره ورسېږو یو سیاسي ثبات ته سره ورسېږو د جګړې خبره کوي ویاړ صاحب اوس مهال بیا په افغانستان کې جګړې هم زور اخیستی امنیتي ځواکونه د امنیتي چارواکو پر خبره یوازې په دفاعي فعال حالت کې دي ولې طالبان له لورو بریدونو هم زور اخیستی دی ګورې طالب د یو نیابتی انصر په صفت باندې تر اوسه هم تاسو عملا ګورئ چې پر افغان امنیتي ځواکونو باندې دوی خپل حملات کی ولی متاسفانه کوم بحث چې هغوی د جهاد په نامو باندې د اسلامي ارزښتونو په نامو باندې راپورته کړی و تاسو ګورئ چې په دې باندې د بوتلان خط را کش کړی دی دلته طالب نه جهاد روان کړی دی طالب دلته مسلمان وژنه روانه کړې ده طالب دلته افغان وژنه روانه کړې ده طالب دلته د سیمې او د نړۍ استخباراتي جګړه او کومه اجندا چې د هغوی لخوا نه ورکړل شوې وه د افغانستان په جغرافیا کې تر ننه پورې دلته پر مخ بیایي نو د طالب لپاره هیڅ ډول توجیه نن خوشبختانه شتون نه لري چې دوی د افغانستان په جغرافیا کې خپله جګړه پر مخ بوزي او دلته افغانان او مسلمانان وژني خو د طالبانو د جګړې زیاتوالی بیا په څه باندې ستاسو لیدلوري طالبان د سولې خبرې هم مخ ته وړي جګړې ته هم زور ورکوي فکر کوي د دوی لیدلوري به څه وي چې ولې دوی د سولې په درشل کې بېرته هلته جګړې ته زور ورکوي ګورې طالب غلام دی طالب تر اوسه هم د خپلې غاړې نه د غلامۍ زنځیر ته د ویستلو هوډ نه لري طالب هېڅکله دې ته ژمنتیا نه لري چې دوی آزاده اوسېږي او په یو آزاد او اسلامي افغانستان کې دوی د افغانستان د بیرق او د افغانستان د اساسي قانون تر چتر لاندې دلته دوی ژوند وکړي طالب دلته څه ډول توجیه شتون لري چې دوی جګړه پر مخ بیایي ولې د تاکتیکي له لحاظه طالب غواړي چې ځان غښتلی وښيي او کوم مذاکرات چې نن پیل شوي دي کوم ډیالاګونه چې پیل شوي دي 
غواړي په دغه مذاکراتو کې ځان ته یو وخنه برخه را پورته کی د طالب بحث ګوري زه یو ځل بیا هم چنګار کو ما چې هیڅ ډول د دوی جګړه اسلامي توجه نه لري طالب یوازې د قدرت لپاره جنگی کی طالب یوازې د لپاره جنگی کی چې دوی څنګه وسی کولې قدرت ترلاسه کی ولی هغه کسان چې نن د طالب له اړخ نه د جګړې په میدانونو کې دوی جنگی کی دا کسان ناخبره او ناپوه کسان دي د دوی لپاره یو غلط ایډیا ورکړل سوې ده نو نو زه فکر کوم چې طالب ته نن هیڅ ډول بهانه نه ده پاتې که طالب واقعا غواړي چې د افغانستان له حکومت سره دوی سوله وکړي د افغانستان له خلکو سره دلته سوله وکړي آی هر ټاکل سوی دي د دې مهرباني وکړي را د سولې لپاره چارچوبونه او میکانیزمونه مشخص کی او د افغانستان حکومت په ټول قوت سره آماده دی چې دوی سره سوله وکړي یو بل بحث زه یاده ونه باسمه ګوري د ډاکټر صاحب اشرف غني تر زعامت لاندې په دوه لسیزو کې په لومړۍ ځل د سولې پر اسرارو باندې او د جګړې پر اسرارو باندې او د سولې په په خوالی باندې د سیمې په کچه او د نړۍ په کچه باندې نن یو بحث پورته سوی دی همدغه د ډاکټر صاحب اشرف غني او د دغه حکومت یو نوښت و چې نړۍ دې ته متوجه کړه چې په افغانستان کې سوله هم د سیمې په کچه هم د نړۍ په کچه کولی شي ډیر موثر او اغیزمند ډیره زیاته مننه کوم د سیاسي شنو کې ناصر احمد ویاړ چې بحث کوم را سره ګډون وکړ اوس هم د خبرونو دوام او له هیواد څخه بهر په امریکې کې د کویت نولس له امله د وژل شویو کسانو شمیر لس زرو درې سوو تنو او په همدارنګه په دې ویروس د اخته کسانو شمیر بیا له درې سوو پنځو زرو څخه زیاتوالی موندلی دی د دې هیواد له نوي سلنې څخه زیات اوسېدونکي په کور کې د پاتې کېدو امر یې ترلاسه کړی او نیویارک کې هم د وژل شویو کسانو شمیر ته تیرې ورځې په پرتلې سره کموالی موندلی دی خو بیا د مړیو په خېښې کېدو کې دا هېواد له ستونزو سره مخ شوی دی بل خوا بیا د برېټانیا لومړي وزیر بورس جانسون په کور کې د لس ورځنۍ قرنطین نه وروسته د ځانګړې درملنې لپاره روغتون ته وړل شوی دی زمونږ د نن ورځې خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده د کورونا څخه د ځان ژغورنې لپاره د صابون او اوبو څخه ګټه پورته کوي لاسونه به مو مونځئ خپل ځان او کورنۍ مو وژغوري له دې چې په دې خبرې ټولګه کې مو زمونږ ملتیا وکړه تر بیا مو الله مل شه